Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 20. Yo soy Alejandra López. Y un servidor, Giovanni Beltrán. Estamos grabando esto desde el mini K. Yeah. ¿Ya explicamos qué es el mini K? No estoy seguro, pero creo que en hacerlo, Instagram. ¿no? Sí, 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 cuéntales. Creo que nomás le dijimos a cierto. Creo que en Instagram. Con, en puras historias, ¿no? Sí. Pues resulta que el mini K es el, el pre. Kingdom. El pre Kingdom. O sea, el. el como reino. El como... reinado que vamos Ándale, a tener. Reinado. Que a eso le llamamos a nuestra casa, ¿no? Uh -huh. O sea, futuramente futura, la, la casa de nuestros sueños es pues, un, un reino. Es va a ser reinado. como nuestro castillo. ¿no? No, ándale, nuestro Pero castillo. Pero aquí es como nuestro mini castillo. Exacto. Por eso es mini K, Porque mini es kingdom. Mini kingdom. Uh. Pero estamos muy, muy felices. Sí. Súper agradecidos de que estamos <ríe> grabando el día de hoy aquí en este lugar. En este hermosísimo lugar. Uh, ya queremos que lo conozcan. Así que estén al pendiente de nuestro siguiente vlog en el canal. Porque... Se va a tratar de toda la historia de cómo lo encontramos, cómo lo conseguimos y cómo el universo pone todo en nuestras manos, literal. Va a estar buenísimo, la neta. Y pues hoy les queremos platicar. Va a ser un poquito diferente este episodio porque Giovanni ya se tiene que ir. Pues hemos estado... Esta semana es la semana de mudanza total. La verdad está súper vacío todavía el mini K. Pero de todas maneras queríamos contarles un poco sobre lo que pensamos Giovanni y yo sobre este tema porque... Hemos estado hablando de esto últimamente y siempre Así les queremos es. compartir lo que está fresco en nuestras mentes, ¿no? Entonces, pues, la forma en la que hablas dice todo de ti. Y es cierto, eh, hoy no va a haber, antes de entrar al tema, <ríe> hoy no va a haber recomendaciones en los cinco sentidos ni nada. Tal vez dura muy poquito este episodio. Hoy no estamos tomando nada. Hoy tampoco no estamos tomando <ríe> nada. Les digo, es muy rápido. Pero no queríamos dejar pasar el, el, la oportunidad de compartirles esto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, adentrémonos eh, en los comentarios. Si es que están viendo esto en YouTube, nos dicen si les gusta así como que, que no haya ni intermedios, ni nada, ni, ni la tormenta que se escucha. Esa fue mi tormenta. Pero, pues, ya, en los comentarios nos dirán, ¿no? Sí. Entonces, yo una vez escuché de Mónica Tapia, nuestra mentora, que muchos de ustedes tal vez ya saben quién es, si no... Ella es la persona, junto con su esposo Iván Tapia, que a mí, pues, me presentaron lo que es el desarrollo personal hace seis años y medio. Y con ellos he aprendido muchísimas cosas. Cuando los conocí, ellos tenían libertad financiera. Y en esos seis años, los he visto pasar de tener una libertad, ganar buen dinero, a convertirse en multimillonarios. Y hemos estado, Giovanni y yo también, siguiendo sus pasos. Y vamos a seguir... Seguirlo siguiendo. <risa> Vamos a continuar siguiendo sus pasos eh, en el lado de las inversiones y todo lo que ellos están haciendo. La sí, verdad, de, de los hecho, admiramos mucho. De hecho, yo tengo poco de conocerlos. Alrededor de que dos años y medio. Uh -huh. Pero cuando los conocí, o sea, ya tenía yo también cierto caminar en el mundo del emprendimiento, en el desarrollo personal. Pero cuando los conocí, conocí un verdadero liderazgo. Uh -huh. Como algo que tiene congruencia. Sí. Que lo que dices... Eres y haces también, sí, ¿no? Entonces, no son puras palabras. Sí, y ética de trabajo, ¿no? Mucha ética de, tra de trabajo y es como lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Sí. Esa es la forma en que nos gusta trabajar, de que realmente lo que les compartimos o lo que hacemos o lo que somos es porque es real, ¿no? Es Exacto. auténtico. Y no nada más es por hablar uh -huh. y decir algo al aire, ¿no? Sí. Y cuando los conocí de verdad... Mis respetos, me quito el sombrero. Si no han leído el libro de Mr. Iván Tapia, es buenísimo. Ahí está toda su historia con lujo de detalle. Así que por aquí vamos a andar dejando el, 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 lo que es el link de, sí. para que puedan adquirir ese libro. Y también sus canales de YouTube, canales porque Mónica tiene uno e Iván tiene e otro. Instagram también. Y bueno, lo que íbamos con esto es que Mónica... Nos ha enseñado muchísimo. Ya tiene algo, una marca que se llama Mujer de Impacto y da conferencias ¿no? alrededor del mundo literal. Y ella constantemente dice en sus eventos de Mujer de Impacto sobre cómo es que a la gente se le olvida fácilmente lo que dijiste, uh -huh. pero nunca se les va a olvidar cómo los hiciste sentir. Totalmente de acuerdo. Entonces, con ella obviamente hemos aprendido tanto desarrollo personal y una parte súper mega, mega, mega importantísima del desarrollo personal es cómo interactúas con otros seres humanos. Uh -huh. O sea, 
cómo tú hablas, cómo te diriges. Y de hecho, el libro, por ejemplo, Cómo ganar amigos e influir ganar sobre amigos, las personas, sí. se lo recomendamos bastante, que también se lo vamos a dejar en la cajita de descripción. También estaba pensando en ese libro. Sí. Pues, básicamente, ese libro, haz de cuenta que yo creo que es un... Más bien, este episodio del podcast es un resumen de ese libro, más o menos, uh -huh. porque ahí explica cómo es que la forma en la que tú te diriges con otros, pues es la forma en la que te van a contestar de regreso. Ya saben que todos como que tenemos una personalidad rompecabezas, no en el sentido que tengas diferentes personalidades, sino que diferentes partes de ti salen con diferentes personas. Cuando estás hablando con un extraño, no hablas exactamente igual cuando estás hablando con tu mamá o cuando estás hablando con tu mejor amigo. Claro. O con un maestro, por ejemplo. Hablas de una manera como un poquito más formal, ¿no? Con más... Como más de respeto, como Ajá. hasta con temor, ¿no? Porque no conoces a la persona y te, te, te sientes como medio... Medio... ¿Cómo se dice la palabra? Pues, nervioso. Nervioso, como un poco asustado, ¿no? De... Tal vez de qué oh, pensar como a la timidez. Otra... Timidez. Ajá, timidez, esa es la palabra. Te sientes tímido ante la otra persona y no sabes a veces ni qué oh, decir, sí, ¿no? inseguro, así Inse como que... Uh, Ajá, te causa inseguridad. <ríe> sí, totalmente, de hecho. Entonces, creo que por esta razón eh, obtenemos ciertas reacciones de las personas dependiendo a cómo nosotros nos dirijamos hacia ellas. Así es. Ahora, por ejemplo, en el libro habla muchísimo sobre cómo es que cuando tú estás buscando algo de alguien más, la forma en la que te puedes dirigir hacia ellos. Cuando estás, por ejemplo, cerrando un trato de negocios, uh -huh. cuando quieres reparar una amistad, todo es desarrollo personal y cómo te diriges ante la gente, tu actitud, las palabras, la forma en la que lo dices, el tono en el que lo dices. Y hemos aprendido tanto que les queremos compartir así tantito de lo que hemos aplicado. Yo les voy a poner un ejemplo. Uh, y yo creo que con esto es que este es un ejemplo que tengo tan vivo porque, lo, porque mi papá me enseñó mucho. Una vez íbamos, nos íbamos a ir de viaje, íbamos tardísimo al aeropuerto, tardísimo, no, tardísimo. Cierto. Llegamos corriendo a la documentación y nosotros, disculpa, disculpa que la documentación de la muchacha, disculpa, ya está cerrado el vuelo. O sea, ¿qué haces cuando luego, luego alguien te da esa actitud? De, Ay, no, sorry. Bye, bla, bla. Y eso pasa en la vida. Y nosotros, ¿cómo reaccionan los humanos ordinarios? No, pero es que el tráfico, y es que esto... Es que yo te estoy pagando. Ajá. Que... ¿Cómo? Ah, uy, tengo que contar algo que me pasó hace rato, pero bueno. <ríe> Va a ser esta historia a mi mente, ¿no? Pero entonces, mi papá calmadamente dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Fue totalmente nuestro error. O sea, no calculamos el tiempo y llegamos tarde. Y como no le dio excusas a la muchacha, la muchacha así como que... Uh, 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 uh. Y mi papá así como que, ¿hay algo que se pueda hacer? O, o nos retiramos, o... ¿Hay alguna forma en la que nos puedas ayudar a solucionar? Y gracias por tu tiempo. Ajá. ¡Wow! Imagínate pues eso. la persona se sintió súper bien, ¿no? Sí. De que le dijera algo como eso. Y hasta es... con la responsabilidad de, tengo que hacer mi trabajo bien. Exacto, porque normalmente estamos esperando de este lado, ¿no? El que está como empleado, siendo, dando el servicio, uh -huh. está esperando a que la otra persona reaccione de la peor manera. Están acostumbradísimos. Así de que, no, que tú, que simple empleaducho, de que, no, que yo te estoy pagando, es un servicio que tú me tienes que ofrecer, o sea, te pones al tú por tú. Sí. Y a decirle cosas, suponiendo cosas de la otra persona, cuando no sabes ni qué onda con uh -huh. su vida, no sabes... Ni si está teniendo un buen día o un mal día, si, ¿Sí? su, si su trabajo realmente le gusta ¿Sí? o no. Y, y que si tiene la posibilidad de ayudarte o no, ¿eh? Sí. Mira, a mí, ahorita que dijiste eso, me gusta mucho asumir, aunque dice el libro de los cuatro coros que no hay que asumir. <risa> Al menos que sea algo positivo, ¿no? Ay. No, pero a mí me gusta mucho como... Más bien la palabra no es asumir ni suponer. Es darle el beneficio de la duda que todas las personas que yo me encuentro que tienen un empleo, o que, ¿por qué estoy diciendo empleo? Cualquier trabajo, cualquier, ¿no? cualquier profesión, profesión, lo que sea, que a la gente le gusta su posición, siempre. Claro. No importa si es un intendente, no importa si es un gerente, no importa si es alguien que está desempleado o alguien que hace freelance, no me importa. Cualquier cosa que alguien está haciendo, yo siempre le doy el beneficio de la duda que es su pasión o que está ahí porque quiere, porque, bueno, porque quiere, pero porque le gusta. Uh -huh. Entonces, imagínate dirigirte a alguien con ese beneficio de la duda, le das toda la energía de automáticamente darle gracias por el servicio que está ofreciendo a la humanidad. Y, y esa energía se te regresa multiplicado. Claro. Entonces, cuando mi papá hizo eso, 
la muchacha, para que se den cuenta, o sea, es cierto que ya la muchacha le habían dicho, ya cerramos, pues aquí para meter maletas, ¿no? La documentación de este vuelo. Pero la muchacha tenía el poder, si nosotros saber, de ella mandar una maleta más. Ok. O bueno, dos, ¿no? En este caso. Y dijo, ¿no saben qué? No, sí, se las mandamos ahorita. Sí, 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 corriendo. Llegaron así que en el último minuto. Y nos abrió la documentación. No más por la forma en la que mi papá se había dirigido hacia ella, porque ella había dicho, no, está cerrado. Así con esa actitud de, ah, ya me quiero ir de aquí, ¿no? Ajá. Y me impresionó tanto y yo aprendí. Hoy, este, hace rato, yo estaba en el mandado y había, una fil había filas larguísimas en todas las cajas. Estaba con mi mamá. Y, y en eso nosotros pues llegamos como a una fila donde medio no se sabía si era una fila o dos, pero eran dos cajas. Entonces estaba ahí medio revuelta la situación y cuando llegamos y nos pusimos en donde, según nosotros era el lugar, había una señora a un lado de nosotros discutiendo con una persona que estaba formada por ahí y con, obviamente, todos los que están alrededor, así como que, pero no, no se sabía. O sea, tú se supone que tienes que estar ahí, eso son dos filas. Y tú tienes que estar así. Y no sé qué, ya saben como cuando estás enojado discutiendo el público, donde de repente, pues, cuando tus emociones suben, tu inteligencia baja. Así es. Y, y tienes como esa actitud de todos están idiotas y, y yo, yo tengo la razón. Todo, ¿no? Yo tengo la verdad absoluta. <ríe> Exactamente. Como si tú supieras el trabajo de la otra persona. Sí, ¿no? ¿no? O lo que las otras personas, porque están ahí o qué están pensando. Y la, la señora estaba, pues, enojadamente diciéndole a la gente porque, de que no debería hacer así las cosas, ¿no? Uh -huh. Yo nomás la volteé a ver y seguí en mi mundo platicando con mi mamá. Ya después como nadie le siguió la onda, pues ella se tuvo que callar y aguantar en la fila, porque no sé cuál era su propósito. Pero a eso me refiero, con que la forma en la que hablas... Así es. Eh, dice mucho de ti. Y, y se dan cuenta, obviamente, la forma en la que hablamos define, por supuesto, nuestra actitud y nuestra personalidad. O sea, es súper mega te, impactante. Cómo, cómo te ve la gente, ¿no? Pues a mí me queda pasar el día de hoy con, con la, el cruce de, del de nuestro nuevo refri para el Minique, <risa> este, tuve que pasar con oficiales a, a aduanales, ¿no? Entonces, pero yo llegué buena onda, que esa es otra cosa, cuando haces las cosas bien, como deben de ser, o sea, si, no importa, sabemos que muchas veces nos gusta tener nuestra libertad, ¿no? Claro. Pero hay ciertas reglas, ciertas, sí. ciertas cosas que se tienen que seguir en, en una... En una ciudad, en sí, un no, país. Ajá, porque hay autoridades y hay que respetarlas, ni pues modo. Pues existen, sí. por algo existen, ¿no? Exacto. Para tener un control de, sobre el oh sobre God, algo. Sí, quienes se ponen al tú por tú con autoridades. Entonces, pues lo primero que hice fue, pues, declarar lo que tenía que declarar, ¿no? Uh -huh. Y llegué y me estacioné y todo, y llego así como con la persona y... Ay, oh, disculpa, ¿con quién, me tengo, ¿con quién me tengo que dirigir, no? Uh -huh. Para hacer la declaración. Oh, aquí. Y, pero yo, buena onda, ah, oh, buenas tardes, y todo. Y luego... Este, ¿qué es? No, pues que un refri. Oh, y, tanto, o sea, y fue tan buena la, la interacción que hasta los mismos oficiales empezaron a, a bromear, uh -huh. a cotorrear entre ellos y al final de cuentas no me cobraron nada. Ajá. Porque, porque, no porque ellos quisieran, o sea, nomás porque realmente era lo, 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 lo justo, uh -huh. lo válido. Por... Pero a la vez, cuando llega una persona... Es, es, ah, ajá, okay. es a lo que iba, que sí, cuando, sí. Cuando, si yo hubiera llegado como arrogante, ¿no? Que, ay, ¿por qué tengo que venir aquí? ¿Por qué tengo que declarar? Sí. O si yo hubiera querido y, y me hubiera ido directamente a la frontera, me uh -huh. paran y me dicen, oye, no, tuviste que haber ido primero a autodeclarar. Uh -huh. Y ahí es cuando ya, como tú tuviste una actitud sangrona o que no iba con, con lo sí. que ellos están pidiendo, obviamente me iban a decir, no, pues tienes que pagar sobre el monto de eso. Sí. O sea, iba algo te iban a cobrar. Iba a ser totalmente otra historia. Algo ¿no? iban a sacar ahí para cobrarte. Al, sí, algo, sí, sí. algo iban a utilizar de excusa para poder claro. cobrarme algo, ¿no? Que ahí es cuando estamos diciendo de que como te diriges, como, como hablas, sí. como actúas, ¿cuál, cuál es la...? La forma de conversar con alguien más uh -huh. va a definir también la situación o sí. el momento, ¿no? Que estás viviendo. Sí. Y fíjense, además de esto, nos damos cuenta también, en, por ejemplo, en los comentarios de nuestros videos. A mí me pasa mucho en mi canal que me doy cuenta como muchos no sabemos dirigirnos ante lo que queremos decir. A veces queremos hacer una crítica constructiva, uh -huh. pero nomás no sale, pues. O sea, por ejemplo... Me han intentado decir, Ale, me encantan tus videos, pero bla, 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 bla. 
cuando tú, y esto no nomás lo digo porque son mis videos y son comentarios que me dejaron a mí, lo digo para que te pongas a pensar cuando tú hables con tus amigos, con mm. gente, con tus seres queridos, cuando les dices, mira, me encantó esto, pero, el o si sí quiero, el pero, pero. El pero ya lleva una cierta potencia y sí, cierta fuerza. Sí, el pero muy... anula lo anterior Ajá. que dijiste. Es como que, pues sí, pero bla, 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 ya, ya no importa todo lo que dijiste anterior. Es como que, es como si te digo, ¿sabes qué, Giovanni? Estás muy guapo, pero como que tu boca, bla, bla, bla. Entonces, ¿ya no, para pues qué ya valió que... el que estás muy guapo? Pues mejor no me digas que estoy guapo. No, o sea, entonces, la forma de decir las cosas, el pero siempre puede ser reemplazado por un y. Ajá. Si vas a decir algo, por ejemplo, constructivo, puedes decir, eh, voy a poner el ejemplo de mis videos, ¿no? Oye, le sabes, que me encantó este video. ¿Sabes que yo también agregaría esto y el otro y el otro? Ajá. O sea, no, hay formas de decir las cosas. Por ejemplo, el otro día me llegó un mensaje a Instagram. Y para que vean, ¿eh? Me llegó un mensaje a Instagram de un muchacho que estaba enojado porque no se podía desuscribir del bot de mi chat. Ajá. Y yo no me había dado cuenta que estaba descompuesto, pero pues él no sabía. Él ya, para él estaba frustrado y automáticamente llegó con una actitud. Claro. Y me dijo, así, tal cual, sin puntos y sin nada, nomás. No hay manera de suscribirse de tu chat. No funciona. Arréglalo, por favor. Yo sé que no... Yo no le puedo poner un tono a ese comentario. Claro, porque claro. Pues, tal vez me lo dijo súper bonito. Pero se dan cuenta que hay formas de decir las cosas. Arréglalo, por favor. O sea, yo soy como... ¿Qué, qué soy como para... Sí, señor, déjame... Sigo tus mandatos, ¿no? Hay formas y, y, y de llegar, por ejemplo, oye, le fíjate que me estaba intentando suscribir de tu chat y esto me apareció porque sí me mandó un screenshot. ¿Hay alguna forma en que lo pueda arreglar? ¿O qué tal si el mío está descompuesto? O sea, hay formas de decir Perfecto. las cosas. Y, y yo lo que le escribí, fíjense, antes, la Ale de antes, sin desarrollo personal, lo hubiera dicho así como que... O lo hubiera ignorado, o lo hubiera dicho así como que... Sí, por favor, de nada, te ayudo. Algo así, le contestas a la otra persona porque te bajas a su mismo nivel. Exacto. ¿Qué tan importante es saber cómo hablar con la gente? A pesar de que alguien... Eh, esta persona no fue tan grosera, ¿verdad? Pero a pesar de que tengas a alguien enfrente, incluso en persona, que te está diciendo groserías, que te está alzando la voz, que te está diciendo majaderías, que no sé, cualquier cosa que tú sepas, guardar tu calma y contestar. Tampoco quedarte callado y minimizarte y dejar que la gente te... Pues te groserie. <risa> tampoco. Te humille, te humille, Ajá, te humille. Te, no, te tampoco. Bajone. Sí, claro, tampoco. Pero hay, un, hay cierto nivel de postura que tú puedes tomar. Y yo lo que le dije, le dije, gracias por escribirme, no me había dado cuenta, muchísimas gracias por tu ayuda. Okay. Y de ahí él me contestó ya con caritas felices, emojis y demás, de que siempre, siempre en mejoría, siempre evolucionando, un placer ayudarte. Claro. Porque se dio cuenta que yo no me bajé a su nivel de, a ver, morrosa. ¿Qué, ¿Qué onda con tu actitud? No, Ajá. yo le dije gracias, no me he dado cuenta. Que lamentablemente eso es lo que tenemos, ¿no? Como seres humanos y sobre todo es por... Sí tiene que ver mucho en el desarrollo personal, con las personas que te rodeas, con tu... con tu... con la forma en que creciste, con la, en la cultura en la que te desenvuelves, ¿no? Sí tiene que ver. Entonces, cuando tú ya tienes cierto nivel de desarrollo personal, lo primero que tienes que hacer... Y no es humillación, ¿eh? es bajar tu ego y subir tu nivel de humildad. Uh -huh. Y tratar de comprender por qué la otra persona se está dirigiendo así, a, de esa manera hacia ti. Exactamente. Tí. O sea, si te está diciendo con groserías, no, es que tú, que tal. Pues dices, sí, lo acepto, tal vez fue mi error. Discúlpame si fue mi error. Y ahí pum. Y pum, se les tumbas totalmente su, su superpoder que sí. tienen de sentirse que tienen la verdad absoluta, ¿no? Sí. Que a lo mejor no, tú no tuviste la culpa, uh -huh. pero pues aceptas, ni modo, o sea, sí. alguien de las dos personas, de los dos lados, tiene que ser mucho más inteligente sí. y mucho más amoroso para poder sobrellevar la, la, la situación, ¿no? Sí. Quiero contar una historia un poquito personal, pero voy a intentar de no dar detalles ni nada, así que voy a decir, son miembros de mi familia, entonces voy a decir tía y primo, ¿ok? Para no dar detalles ni nada. Este, porque eso es algo privado que no me corresponde a mí andar divulgando ni nada. Este, pero sucedió una situación ahí medio, medio fuerte en la familia. Este, en donde hubo errores cometidos y personas extra ofendidas por nada, ¿no? El punto es que mmm, 
el primo, <ríe> para así decirlo, se ofendió por algo que la tía hizo, ¿no? Y cuando hubo una reunión de varias personas, eh, resulta que el primo estaba así de que, no, yo estoy totalmente ofendido por esto que pasó. Y, y por su ofensa, estaba este, pues tomando una actitud de ya así como que, ay, ¿qué le pasa a otra persona? O sea, ella estaba viviendo porque pasaron días, ya estaba viviendo sus días y ya ahorita yo creo que semanas, enojado con el mundo por esa una sola cosa que pasó. Y cuando se vieron en persona, la tía le dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Te quiero ofrecer una disculpa por esto que hice. Este, porque si es cierto, eh, yo aquí me equivoqué y qué bueno que pasó esto para darme cuenta de mi error y aprender. Si sí, no, que cuando alguien ya te dice es como que... Ah, wow, oh, así, te quedas, oh, uy. así como que, oh, ok, puede ser posible que pues yo todo bien, la regué, todo bien, oh. y hasta tú también bajas tu nivel, no así como que, ay, no, pues ok, todo bien, ah, pues no, el primo sí. decide, pues acepto tus disculpas, pero aún así me siento ofendido, es lo mismo que voy a decir, acepto tus disculpas, pero, pero aún así me siento ofendido, que eso no es aceptar las disculpas, Entonces, no, a fin de cuentas, a fin de cuentas quedó igual la quiero situación, que, sí, no, pero quiero que vean la importancia de lo que, de las palabras de la gente, o sea, que, esa oración, por, ejemplo, por supuesto que lo dijo, porque como comenté, cuando las emociones suben, tu inteligencia baja y empiezas a decir pura babosa de media. ¿Por qué creen cuando estamos enojados o demasiado felices y emocionados por algo? Es mejor no hablar, no hacer promesas Exacto. que después no podemos cumplir, porque a veces estás tan enojado que tú, y aparte eres una p y sacas los trapitos al aire, ¿no? O, o estás tan emocionado por algo que tú, sí, 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 te voy a comprar esto. Y o sea... ¿Sabes? También, también. Porque estás tan emocionado que prometes cosas, pues. Sí. Y es súper importante mantenernos balanceados en ese aspecto. Es como cuando estás borracho, ¿no? <risa> ya sé, ¿no? Casi, casi. Que todo, todo, todo prometes y todo sí. dices. Y, y que vas a arreglar la, la paz en el sí. mundo y todo, ¿no? Y por supuesto que a esta persona, el, el primo, ahora toda la familia lo vemos con otros ojos tan diferentes porque la forma en la que se dirigió a la tía... Fue demasiado extraña, como nunca la habíamos visto antes. Y, no, y fíjense, tan solo la forma de hablar y la actitud por su forma de hablar nos hizo darnos cuenta de la persona que realmente es de lo que, y de los problemas que esa persona trae pues, en sí. su vida y tal vez trae arrastrando desde la infancia. Entonces, por supuesto que nosotros, los que estamos como viendo todo medio por fuera, estamos tratando de tomar una postura de que también él tal vez necesita ayuda claro. o de que él también quiere apoyo y amor. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, creo que es demasiado importante cuidar, no, no es cuidar la forma en la que nos dirigimos, es saber cómo nos estamos dirigiendo, porque no, no se trata de cuidar de, ay, no voy a decir esto para que no se ofenda, sí, sí. se trata de saber cómo voy a decir las cosas para poder arreglar las cosas o obtener lo que yo estoy tratando de obtener o hacer sentir bien a alguien más. Es como el libro de ganar amigos e influir sobre las personas da un ejemplo sobre que resulta que en un edificio de donde viven personas va a subir la renta y una de las personas que viven ahí no, no puede pagar la, una renta más alta, entonces va a ir a hablar con el dueño de si hay posibilidad de dejar su renta igual, entonces te explica y te lleva paso a paso de qué es lo que hizo esa persona para dirigirse al dueño, o a quien sea, no pero a quien le dijo, dirigirse al dueño y que el dueño le dijera, está bien. Uh -huh. O sea, no es nomás llegar y, y preguntar. ¿Y ¿Por qué nos está subiendo la renta? No, ¿Y por qué? exactamente. O ah, sea, no, no estás en tu derecho. Claro que está en su derecho por porque es, es el dueño del lugar, ¿no? Pero, sí, pero. Y, y, muy importante. Sí, nosotros, da que nos pasa constantemente, decimos, pero, digo, no, pero, y, ya lo hacemos conscientemente. Sí, 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 claro, porque tenemos que romper paradigmas Exacto. y ciertos, ciertos malos hábitos que tenemos desde pequeños, ¿no? Sí. Porque en lo personal, a mí ahorita me conocen como que, ah, súper buena onda, con una actitud mucho más proactiva, soy más alegre. Uh -huh. Siempre he sido muy alegre. Pero si tú le preguntas a personas que me conocen desde años atrás, desde mi niñez, mi familia sobre todo, ¿no? Va, te van a decir que yo era un renegón de primera, ¿no? Uh -huh. Yo para todo me enojaba. Y te quejabas de y todo Y me también? quejaba de todo. Me preguntaban cualquier cosa y yo ah, respondía... Con, por impulso, o sea, como, ni siquiera tenía una razón para, para contestar de esa manera y contestaba fuerte, así con hasta a veces como muy alterado, ¿no? Sí. 
Pero gracias al desarrollo personal y conforme fui creciendo y conociendo este, personas con mentalidad de éxito, pues me empecé a dar cuenta de que tengo que calmarme, ¿no? Antes de actuar, claro. antes de decir algo. Y, y ya me pasa, o sea, la gente que me conoce, ahora me pueden decir algo muy fuerte o, o están enojados conmigo, me dicen algo fuerte y yo reacciono de la mejor manera posible, uh -huh. sobre todo muy serenamente. Cuando... Sí, y yo lo he vivido con él, o sea, que alguien le está diciendo algo así bien fuerte y, él, y yo ni bien tranquilo. Y yo así como, ok. Uh -huh. sí. Así literal. Sí, claro, te entiendo. Uh -huh. Sí, te escucho. Yo estaba igual. Sí, <risa> y es que muchas comprendes ahora. Comprendes a las personas que sí. muchas veces sabes por qué reaccionan así. Sí, cuando re alguien reacciona hasta les mandas bendiciones. Digo que wow, espero que todo en tu vida se arregle, ¿sabes? O, a, o si tienes la posibilidad de ayudarle. Claro. Y realmente si ellos te dicen o te piden como que, oye, es que no manches, me siento así. Bla, bla. Ok, ¿quieres que te apoye? ¿Quieres mi opinión, mi recomendación? No, pues que sí. Ah, entonces ya les dices, ¿no? Porque muchas veces también... La otra persona se ofende porque tú te das el derecho a decirle, no, es que así no está bien. O es que mm. lo estás haciendo de esta manera y no cuando deberías. Cuando nadie pregunta tu opinión. Cuando no, nadie pregunta tu opinión. Sí, totalmente. También hay que saber cuándo realmente dar una opinión o una sí. recomendación, ¿no? Wow. Qué impresionante. Y esto es, esto es de siempre, mi, mi andario. O sea, es, eso es para toda la vida. Es algo a tomar en cuenta. Nosotros, y es que... No, no quiero que lo vean como que, y si haces esto vas a obtener ganancias por todos lados, pero es verdad. Sí. O sea, la forma, por ejemplo, los Airbnb que nosotros nos hemos quedado, si o no por nosotros, ser súper buena onda con los hosts, los hosts son súper buena onda de regreso y a veces, ay, no, y podemos extender su, su estadía, ay, no, sí, O lleguen bien, más agarra... temprano a la, sí, buenísima a lo que onda. es el check-in, ¿no? Y cosas así. Hemos hecho amigos... Con personas que si nomás eran, ay, no, nomás ahí me, me ayudo en esto, X. Pero hemos hecho amigos gracias a que traemos una buena actitud. Claro. Y, y gracias a que nos dirigimos a, hacia las personas de una forma amigable y comprensiva. Uh -huh. Y queremos que se lleven este episodio en sus corazones para que lo empiecen a aplicar. Y lean el libro, este, pero además... O, y además, que, se, que empiecen a darse cuenta, así desde hoy, o sea, se, se termina este podcast, empiecen a ver y a escuchar cómo se dirige la gente a su alrededor unas a las otras, la forma en la que hablan, y también empiecen a escuchar las historias de la gente a su alrededor. No, que me pasó esto en el supermercado. Empieza a analizar cuál fue su actitud al respecto. ¿Cómo fue la forma en la que se dirigieron al cajero? Al viene, viene, ¿no? Que es el que te dio en el estacionamiento. Al de la farmacia. ¿Cómo se dirigieron para haber obtenido esa respuesta por la cual se están quejando o contando esa historia? O las palabras que uno mismo se dice, ¿no? Que esas mismas personas se dicen. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos denigramos, los que nos decimos, nada, tú no sirves. O como que, no, eres un tonto. O sea, cualquier cosita que te pase, ay, estoy bien menso. O, ay, estoy bien tonto. Cuando no, o sea, realmente si tuviste un error, pues ni modo, lo cometí, uh -huh. aprendí lo que sigue, ¿no? Sí. Eso es lo que nos pasa mu muchas de las veces, o sea, si nosotros mismos ya nos estamos haciendo menos, ¿no? Y como tú siempre dices, las palabras no se las lleva el viento como nos han hecho creer. Exacto. Porque las palabras, a pesar de que es cierto, son solo palabras, pero todo depende de la perspectiva. Los humanos hemos decidido darles muchísimo poder a las palabras, como por qué creen que las personas pues se enojan cuando dices ciertas groserías uh -huh. o ciertas palabras que se te hacen muy fuertes, te resuenan porque ya los humanos le dimos el poder. Exacto. Entonces digo, claro, hay ciertas personas que no le dan mucho poder, por ejemplo, a las groserías y eso está cool. Este, pero si para ti y para la mayoría de los humanos todavía tiene cierto poder ciertas palabras, hay que tenerles respeto y hay que saber usarlas, porque aunque tú no lo tengas, tú ya no, hay cierta palabra ya no tiene poder para ti, no significa que cuando la digas a otra persona no le va a retumbar o la puede ofender o lo que sea. Claro. Entonces, pues ese es el episodio de hoy. No sabemos cuánto vaya a durar, <risa> pero esperamos que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Vamos a estar esperando sus comentarios en nuestro canal de YouTube para que nos digan si... Si extrañaron las recomendaciones de los cinco sentidos, porque Giovanni ya se tiene que ir, se nos está oscureciendo aquí y es hora de seguir tomando acción. Así que, 
pues les mandamos un besote. Ah, y recuerden que este, compartan este episodio a personas que saben que les puede ayudar, que les puede servir, que role por y el que, mundo. Ajá, que, siga, que siga rolando por el mundo, que sigamos siendo y creciendo más millonarios, que ya somos 10 mil millonarios. ¡Oh, my God! Uh -huh. Uh -huh. Felicidades a ustedes, millonarios, por uh -huh. estar en este canal, por seguir estas palabras. Gracias. Y gracias por abrirnos su corazón, su mente y sus oídos, porque nos están escuchando el día de hoy. Así es. Y así como dijo Ale, recuerden, esto va muy, mucho con el episodio, de que las palabras no se las lleva el viento, las palabras tienen poder y definen tu realidad. Millonarios, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y, y buenas, buenas vibras. vibras. Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo.